ஓம் சாந்தி இருபது மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைக்கான காலை முரளியில் சிவ தந்தை கூறுகின்றார் இனிமையான குழந்தைகளே சந்தோஷத்தை போன்ற சத்தான உணவு வேற எதுவுமே இல்லை நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்து நடந்தாலும் சுற்றினாலும் நினைவை சிவ தந்தையிடம் செய்தீர்கள் என்றால் தூய்மையாக மாறிவிடுவீர்கள் எந்த ஒரு கர்வமும் விகர்மமும் ஆகாமல் இருப்பதற்கான யுக்தியை தந்தை புரிய வைக்கின்றார் விகர்மத்திலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கான சாதனம் ஸ்ரீமத் தந்தையுடைய முதல் ஸ்ரீமத் தன்னை ஆத்மா என உணர்ந்து இறை தந்தையை பாபாவை நினைவு செய்யுங்கள் இந்த உயர்ந்த ஸ்ரீமத் படி நடந்தால் நீங்கள் தூய்மையாகி விடுவீர்கள் ஆன்மீக குழந்தைகள் இங்குதான் அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் மேலும் சேவை நிலையங்களிலும் அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் அனைத்து குழந்தைகளும் தெரிந்திருக்கின்றீர்கள் இப்பொழுது ஆன்மீக தந்தைதான் வந்திருக்கின்றார் அவர் நம்மை இந்த பழைய சீச்சி உலகத்திலிருந்து தூய்மையான நமது அன்பு சாந்திதாமத்திற்கு அழைத்துச் செல்வார் என்பதை இறைவன் வந்திருக்கின்றார் பாவனமாக்குவதற்காக மேலும் ஆத்மாக்களுடன் உரையாடுகின்றார் என்பதை புரிந்து வைத்திருக்கின்றீர்கள் ஆத்மாதான் காதுகள் மூலமாக கேட்கின்றது ஏனென்றால் தந்தைக்கு தனக்கென்று சொந்த சரீரம் கிடையாது எனவே சரீரத்தை ஆதாரமாக எடுத்து என்னுடைய அறிமுகம் தருகிறேன் என்று சிவத்தந்தை கூறுகின்றார் நான் இந்த சாதாரண உடலில் வந்து குழந்தைகளுக்கு தூய்மையாக்குவதற்காக குழந்தைகள் தூய்மையாகுவதற்காக வழியை கூறுகின்றேன் அதுவும் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் வந்து உங்களுக்கு இந்த யுக்தியை கூறுகின்றேன் இந்த இராவண ராஜ்யத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு துக்கமானவர்களாக மாறியிருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் சொர்க்கத்தில் சக்தியுகத்தில் எவ்வளவு தூய்மையாக இருந்தீர்கள் இராவண ராஜ்யம் சோகவனத்தில் நீங்கள் இப்போது இருக்கின்றீர்கள் கலியுகத்தை தான் இவ்வாறு சொல்லப்படுகின்றது இது துக்கதாமமாகும் சுகதாமம் என்பது கிருஷ்ணபுரியாகும் சொர்க்கம்தான் இப்பொழுது நரகமாக மாறியிருக்கின்றது நமக்கு படிப்பு கற்றுவ கற்றுத்தருவதற்காகத்தான் தந்தை வந்திருக்கின்றார் என குழந்தைகள் புரிந்து கொண்டீர்கள் இறை தந்தைதான் கூறுகின்றார் நீங்கள் வீட்டில் கூட பாடசாலை ஏற்பாடு செய்ய முடியும் உங்கள் வீட்டிலே பாடசாலை ஏற்படுத்தி அனைவருக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் நீங்களும் பாவனமாகி மற்றவர்களையும் தூய்மையாக்க வேண்டும் நீங்கள் தூய்மையானீர்கள் என்றால் பிறகு உலகமும் தூய்மையாகிவிடும் இப்பொழுது இது மிகவும் கீழான அழுக்கு நிறைந்த உலகமாக இருக்கின்றது இப்பொழுது இது இராவண ராஜ்யமாகும் இந்த விஷயங்களை யார் நல்ல முறையில் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்களே பிறருக்கும் புரிய வைக்க முடியும் இறை தந்தை இதைத்தான் கூறி வருகின்றார் தன்னை ஆத்மா என்று புரிந்து என்னை நினைவு செய்யுங்கள் என்று சிவ தந்தை கூறுகின்றார் பிறருக்கு இப்படியே புரிய வைக்கவும் இறை தந்தை வந்திருக்கின்றார் மேலும் சொல்கின்றார் என்னை நினைவு செய்தீர்களானால் நீங்கள் தூய்மையாகி விடுவீர்கள் எந்த அசுர கர்மமும் செய்யாதீர்கள் மாயா உங்களை எந்த சீச்சி கர்மம் செய்ய வைக்கின்றதோ அது அவசியம் பாவ கர்மமாகிவிடும் முதலில் ஈஸ்வரன் சர்வ வியாபி என்று கூறுவது கூட மாயைதான் சொல்ல வைக்கின்றது மாயை உங்களை ஒவ்வொன்றிலும் பாவத்தை தான் செய்விக்கின்றது கர்மம் விகர்மம் அகர்மத்தினுடைய இரகசியத்தையும் இறை தந்தை புரிய வைக்கின்றார் உயர்ந்த வழிப்படி நீங்கள் அரை கல்பமாக சுகத்தை தான் அனுபவித்தீர்கள் பிறகு நரகத்தில் தான் அரை கல்பமாக இராவணனின் வடிப்படி நடந்து துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றீர்கள் இந்த இராவண ராஜ்யத்தில் நீங்கள் பக்தி செய்து செய்து கீழேதான் இறங்கி வந்திருக்கின்றீர்கள் 
நீங்கள் இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளாமல் கல்புத்தியாக இருந்தீர்கள் கல்புத்தி மற்றும் தங்க புத்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது ஹே ஈஸ்வரா இவருக்கு நல்ல புத்தி கொடுங்கள் இவர்கள் சண்டையை நிறுத்தட்டும் என்று பக்தி மார்க்கத்தில் கூறுகின்றார்கள் இறை தந்தை இப்பொழுது நல்ல புத்தி கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கின்றார் என்பதை குழந்தைகள் நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள் இனிமையான குழந்தைகளே நீங்கள் ஆத்மா பதீகம் பதீதமாகிவிட்டீர்கள் நினைவு யாத்திரை மூலமாக பாவனமாக வேண்டும் நடக்கவும் சுற்றி வரவும் பாபாவுடைய நினைவில்தான் சுற்றி வர வேண்டும் எவ்வளவு தூரம் நடந்தாலும் உங்களுக்கு சரீர உணர்வு மறந்துவிடும் சந்தோஷத்தை போன்ற சத்தான உணவில்லை என்று கூட பாடியிருக்கின்றார்கள் மனிதர்கள் செல்வத்தை சம்பாதிக்க எவ்வளவு தூர தூரத்திற்கு குசியோடு செல்கின்றார்கள் அயல் நாடுகளுக்கு கூட செல்வம் சம்பாதிப்பதற்காகத்தான் செல்கின்றார்கள் இங்கு நீங்கள் எவ்வளவு செல்வந்தர் பணக்காரராக ஆகின்றீர்கள் என்று இறை தந்தை கூறுகின்றார் நான் கல் நான் கல்ப கல்பமாக வந்து ஆத்மாக்களாகிய உங்களுக்கு என்னுடைய அறிமுகத்தை தருகின்றேன் இந்த நேரம் அனைவரும் பதீதமாக இருக்கின்றீர்கள் பாவனமாகுவதற்காக வாருங்கள் என்று அழைத்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஆத்மாதான் இறை தந்தையை அழைக்கின்றது இராவண ராஜ்யத்தில் அசோகவனத்தில் அனைவரும் துக்கத்தில்தான் இருக்கின்றார்கள் இராவண ராஜ்யம் முழு உலகத்திலும் இருக்கின்றது இந்த நேரம் உலகமே தமோ பிரதானமாகத்தான் இருக்கின்றது சதோ பிரதான தேவதைகள் சித்திரங்கள் மட்டுமே இருக்கின்றது அவர்கள் மகிமையும் பாடப்படுகின்றது சாந்தி தாமம் சுகதாமம் செல்ல மனிதர்கள் எவ்வளவு தலையை உடைத்து கொள்கின்றார்கள் பகவான் எப்படி வந்து நமக்கு பக்தியின் பலன் தருவார் என்பது யாருக்குமே தெரியவில்லை இப்பொழுது பக்தியின் பலன் கிடைத்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள் ஒன்று முக்தி இன்னொன்று ஜீவன் முக்தி என்று பக்திக்கு இரண்டு விதமான பலன் கிடைக்கின்றது இது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஆழமான விஷயமாகும் யார் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து நிறைய பக்தி செய்துள்ளார்களோ அவர்கள் ஞானத்தை நல்ல முறையில் எடுத்துக்கொள்கின்றார்கள் அதனால் நல்ல பலனை அடைவார்கள் பக்தி குறைவாக செய்தால் ஞானமும் குறைவாகத்தான் கேட்பார்கள் பலனும் குறைவாகத்தான் கிடைக்கும் கணக்கு இருக்கின்றது பதவியும் நம்பர் படிதான் இருக்கின்றது என்று தந்தை கூறுகின்றார் குழந்தையான பிறகு விகாரத்தில் விழுகின்றீர்கள் என்று தந்தை கூறுகின்றார் தந்தையை விட்டு விட்டீர்கள் மிகவும் கீழே சென்று விடுவீர்கள் சிலர் கீழே விழுந்து பிறகு எழுந்து விடுகின்றார்கள் சிலர் சேற்றிலே புதைந்து விடுகின்றார்கள் சாக்கடையிலே விழுந்தால் எழுவது மிகவும் கடினமாகும் புத்தி முற்றிலும் மாறுவதே இல்லை நம் பகவானுக்கு உறுதிமொழி கொடுத்துவிட்டு ஏமாற்றிவிட்டோம் என்றால் விகாரத்தில் விழுந்துவிட்டோம் என்றால் துக்கம் மனதை உறுத்துகின்றது தந்தையுடைய கையை விட்டு விடுவதால் மாயையுணர்வு மாயையுடையவராகி விடுகின்றோம் அவர்கள் வாயு மண்டலத்தை அசுத்தப்படுத்துகின்றார்கள் சாபத்திற்குரியவர்களாக ஆகிவிடுகின்றார்கள் தந்தையுடன் தர்மராஜ் இருக்கின்றார் அல்லவா நான் என்ன செய்கின்றேன் என்று அந்த நேரம் தெரிவதில்லை பிறகு வருத்தப்படுகின்றார்கள் இப்படி நிறைய நடக்கின்றது யாரையாவது கொலை செய்துவிட்டு ஜெயிலுக்கு போன பிறகு இப்படி செய்துவிட்டேனே என்று வருத்தப்படுகின்றார்கள் கோபத்தில் அடிப்பவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் செய்திகள் பத்திரிகைகளில் வருகின்றது நீங்கள் செய்தித்தாள்கள் படிப்பதில்லை உலகத்தில் என்னென்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று உங்களுக்கு தெரிவதில்லை நாளுக்கு நாள் உலகத்தின் நிலை மிகவும் மோசமாகி கொண்டிருக்கின்றது ஏனியில் இறங்கித்தான் ஆக வேண்டும் நீங்கள் இந்த நாடகத்தின் இரகசியத்தை புரிந்து கொண்டீர்கள் நாம் பாபாவைத்தான் நினைவு செய்ய வேண்டும் என்பது உங்கள் புத்தியில் இருக்கின்றது பதிவேடு குறைவாக விடுவதை போல் எந்த காரியமும் செய்யக்கூடாது பாபாதான் இதை கூறுகின்றார் என்று முழுமையாக நம்ப வேண்டும் நான் உங்கள் ஆசிரியராக இருக்கின்றேன் 
ஆசிரியரிடம் மாணவர்களின் படிப்பு மற்றும் நடத்தைக்கான பதிவேடுகள் இருக்கின்றன சிலருடைய நடத்தை மிக நன்றாக இருக்கின்றது சிலருடையது மிகவும் குறைவாகவும் இருக்கின்றது சிலருடையது மிகவும் மோசமாகவும் இருக்கின்றது நம்பர் வாரியாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் இந்த பரம தந்தை எவ்வளவு உயர்ந்த படிப்பை கற்றுத்தருகின்றார் இவரும் கூட ஒவ்வொரு குழந்தையின் நடத்தையை தெரிந்திருக்கின்றார் என்னிடம் இந்த பழக்கம் இருக்கின்றது இதனால் நான் தோல்வியடைந்து விடுவேன் என்பது கூட நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் இறை தந்தை ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தெளிவுபடுத்தி புரிய வைக்கின்றார் படிப்பை நல்ல முறையில் படிக்கவில்லை பிறருக்கு துக்கம் கொடுத்தீர்கள் என்றால் துக்கப்பட்டுதான் இறப்பீர்கள் பதவியும் குறைந்துவிடும் தண்டனை நிறைய அடைய வேண்டியிருக்கும் இனிமையான குழந்தைகளே தன்னுடைய மற்றும் பிறருடைய அதிர்ஷ்டத்தை உருவாக்க வேண்டுமானால் கருணை உள்ளம் கொண்ட சமஸ்காரத்தை தாரணை செய்யவும் எப்படி தந்தை கருணம் உள்ள கருணை உள்ளமுடையவராக இருப்பதால் நமக்கு டீச்சராகி படிப்பை கற்றுத்தருகின்றார் சில குழந்தைகள் நல்ல முறையில் கற்று பிறகு மற்றவர்களுக்கும் கற்பிக்கின்றார்கள் இதில் கருணை உள்ளம் வேண்டும் டீச்சர் கருணை உள்ளம் உடையவர் எப்படி நல்ல பதவியடைந்து என்பதற்காக வருமானத்திற்கான வழியை கூறுகின்றார் உலகளாகிய படிப்பில் அநேக விதமான ஆசிரியர்கள் இருக்கின்றார்கள் இவர் நமக்கு ஒரே ஒரு ஆசிரியர்தான் படிப்பு கூட ஒன்றுதான் மனிதனிலிருந்து தேவதா ஆகக்கூடிய படிப்பு இந்த படிப்பு இதில் முக்கியமானது தூய்மைக்கான விஷயம் தூய்மையே அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் இறை தந்தை வழிகாட்டுகின்றார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லையோ அவர்கள் என்ன முயற்சி செய்ய முடியும் உயர்ந்த மதிப்பெண் பெறாதவர்களுக்கு டீச்சர் என்ன முயற்சி செய்வார் இறை தந்தை எல்லைக்கப்பாற்பட்ட டீச்சர் இறை தந்தைதான் கூறுகின்றார் உங்களுக்கு வேறு யாரும் உலகத்தின் ஆதி மத்திய அந்திமத்தின் சரித்திரம் பூகோளத்தை பற்றி புரிய வைக்க முடியாது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் எல்லையற்றதாக புரிய வைக்கப்படுகின்றது உங்களுடையது எல்லையற்ற வைராக்கியமாக இருக்கின்றது இதை கூட உங்களுக்கு தந்தைதான் புரிய வைக்கின்றார் இப்போது தூய்மையற்ற உலகம் விநாசமாக போகின்றது இந்த பழைய உலகம்தான் பாவன உலகம் ஸ்தாபனையும் ஆகின்றது சந்நியாசிகள் துறவர மார்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் உண்மையில் அவர்கள் காட்டில்தான் இருக்க வேண்டும் ஆரம்பத்தில் ரிஷி முனிவர்கள் அனைவரும் காட்டில்தான் இருந்தார்கள் அவர்களிடம் சதோ பிரதானத்தின் சக்தி இருந்தது மனிதர்களை கவர்ந்து இழுத்தார்கள் எங்கெங்கோ உள்ள குளிர்களுக்கெல்லாம் அவர்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்து சென்றார்கள் சந்நியாசிகளுக்கு கோவில் கட்டுவதில்லை எப்பொழுதும் தேவதைகளுக்குத்தான் கோவில் கட்டுகின்றார்கள் நீங்கள் எ நீங்கள் எந்த பக்தியும் செய்யவில்லை நீங்கள் யோகத்தில் இருக்கின்றீர்கள் அவர்களிடம் பிரம்ம தத்துவத்தை நினைவு செய்வதற்கான ஞானம் இருக்கின்றது பிரம்மத்தில் ஐக்கியமாக நினைக்கின்றார்கள் ஆனால் தந்தையை தவிர அங்கு வேறும் யாரும் நம்மை அழைத்து செல்ல முடியாது தந்தை வருவதே இந்த சங்கம யுகத்தில்தான் வந்து தேவி தேவதை தர்மத்தை ஸ்தாபனை செய்கின்றார் மற்ற அனைத்து ஆத்மாக்களும் வாபஸ் சென்று விடுகின்றார்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்கு புது உலகம் வேண்டும் பழைய உலகத்தில் யாருமே இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் முழு உலகிற்கும் அதிபதியாகின்றீர்கள் எப்போது நம்முடைய ராஜ்யம் இருந்ததோ அப்போது முழு உலகத்திலும் நாம் தான் இருந்தோம் வேறு எந்த கண்டமும் இல்லை இங்கு நிலப்பரப்பு நிறைய இருந்தது அங்கு நிலப்பரப்பு நிறைய இருந்தும் கூட கடலை வற்ற வைத்து நிலப்பரப்பை உருவாக்குகின்றார்கள் ஏனென்றால் இங்கு மக்கள் பெருகம் அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கின்றது கடலை வற்ற வைப்பது இதனை அயல் நாட்டிலிருந்து கற்றுக்கொண்டார்கள் பாம்பே முதலில் என்னவாக இருந்தது மீண்டும் அது இருக்காது பாபாவிற்கு அனுபவம் இருக்கின்றது நில அதிர்வு ஏற்படுகின்றது அணு ஆயுத மலை பொழிந்தால் என்ன செய்வார்கள் வெளியில் வர முடியாது இயற்கையின் சீற்றங்கள் நிறைய வருகின்றது இல்லை என்றால் இவ்வளவு எப்படி வினாசமாக முடியும் சக்தி யுகத்தில் பாரதவாசிகள் கொஞ்சம் மட்டுமே இருப்பீர்கள் இன்று என்ன இருக்கின்றது நாளை என்னவாக போகின்றது 
இவை அனைத்தும் குழந்தைகளுக்குத்தான் தெரிந்திருக்கின்றீர்கள் இந்த ஞானத்தை வேறு யாரும் தர முடியாது தந்தைதான் கூறுகின்றார் நீங்கள் அனைவரும் தூய்மையாக இருக்கின்றீர்கள் எனவே எங்களை பாவனமாக்குங்கள் என்று என்னை அழைத்தீர்கள் நான் அவசியம் வருகின்றேன் அப்போதுதான் பகவானான ப தூய்மையான உலகம் ஸ்தாபனையாகும் இறைத்தந்தை வந்திருக்கின்றார் என்பது குழந்தைகளுக்குத்தான் தெரியும் எவ்வளவு நல்ல யுக்தியை கூறுகின்றார் பகவானுடைய மகா வாக்கியம் மன்மனா பவ என்பதாகும் தேக சகிதமாக தேக சம்பந்தங்கள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு என் ஒருவனை மட்டும் நினைவு செய்ய வேண்டும் என்று சிவ தந்தை கூறுகின்றார் இதில்தான் உங்களுக்கு அதிக முயற்சி தேவைப்படுகின்றது ஞானம் மிகவும் சகஜமானதாகும் சிறிய குழந்தைகள் கூட உடனே நினைவு செய்ய முடியும் மற்றபடி தன்னை ஆத்மா என உணர்ந்து பாபாவை நினைப்பது இது மிகவும் கடினம் பெரியவர்கள் புத்தியில் கூட தங்குவதில்லை சிறியவர்கள் எப்படி நினைவு செய்ய முடியும் சிவபாபா சிவபாபா என்று கூறுவார்கள் ஆனால் எதை எதையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை நானும் புள்ளி பாபாவும் புள்ளி இதில் நினைவில் வருவது கடினமாக உள்ளது இதனை சரியான ரூபத்தில் நினைவு செய்ய வேண்டும் பெரிய விஷயம் ஒன்றுமில்லை பாபா கூறுகின்றார் எனது சரியான ரூபம் புள்ளிதான் எனவே நான் யார் எப்படி இருக்கின்றேன் இதனை நினைவு செய்யவும் இதில்தான் மிகப்பெரிய முயற்சி இருக்கின்றது பரமாத்மா பிரம்ம தத்துவம் என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நாம் கூறுகின்றோம் அவர் புள்ளியாக இருக்கின்றார் இரவுக்கும் பகலுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இருக்கின்றது ஆத்மாக்களாகிய நாம் இருக்கும் பரந்தாமத்தை அவர்கள் பரமாத்மா என்று கூறுகின்றார்கள் நான் ஆத்மா பாபாவின் குழந்தை இந்த காதுகள் மூலமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றேன் நான் பரமாத்மா மேலான உலகில் இருப்பவன் என்று தந்தை இந்த பிரம்மா மூலமாக கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் நீங்கள் கூட மேலான உலகத்தில்தான் இருக்கின்றீர்கள் ஆனால் பிறப்பு இறப்பில் வருகின்றீர்கள் இறை தந்தை எப்பொழுதுமே பிறப்பதுமில்லை இறப்பதுமில்லை நீங்கள் இப்பொழுது எண்பத்தி நான்கு பிறவிகள் ஜென்மத்தை பற்றி கூட புரிந்து கொண்டீர்கள் பாபாவுடைய பாட் இந்த சங்கம யுகத்தில் வருவது மட்டும்தான் ஆத்மா சிறியது பெரியதாவது இல்லை மற்றபடி இரும்பு யுகத்தில் வருவதால் அழுக்காகி விடுகின்றது இவ்வளவு சின்னஞ்சிறிய ஆத்மாக்குள் முழு ஞானமும் இருக்கின்றது தந்தையும் கூட சிறிய புள்ளியாகத்தான் இருக்கின்றார் ஆனால் அவரை பரமாத்மா என்று சொல்லப்படுகின்றது அவர் ஞான கடலாக இருக்கின்றார் அவர்தான் வந்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் இந்த நேரம் நீங்கள் எதை படிக்கின்றீர்களோ இதனை கல்பத்திற்கு முன்பும் இதே மாதிரி படித்தீர்கள் இதன் மூலம்தான் நீங்கள் தேவதையாக மாறினீர்கள் உங்களிடம் யார் தூய்மையாகி தனது புத்தியை அழுக்காகி விடுகின்றார்களோ அவர்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் இல்லை என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றது அவர்கள் தோஷம் ஏற்பட்டு விடுகின்றது அவர்களுக்கு ஏனென்றால் அவர்களால் ஞானத்தை தாரணை செய்ய முடியவில்லை மனம் உள்ளுக்குள் உறுத்தும் நீங்கள் பவித்திரமாகுங்கள் என்று பிறருக்கும் அவர்களால் சொல்ல முடியாது தூய்மையாகி பிறகு நாம் தோல்வியடைந்து விட்டோம் என்பதை உள்ளுக்குள் புரிந்து கொள்கின்றார்கள் வருமானம் அனைத்தும் இல்லாமல் போய்விடும் பிறகு இதிலிருந்து மீள்வதற்கு அவர்களுக்கு நீண்ட காலம் ஆகின்றது ஒரு அடி மிகுந்த காயத்தை ஏற்படுத்துகின்றது பதிவேடு குற்றமுள்ளதாக்கி விடுகின்றது இறை தந்தைதான் இதை நமக்கு புரிய வைக்கின்றார் நீ மாயாவிடம் தோல்வியடைந்து விட்டாய் எனவே உன்னுடைய அதிர்ஷ்டத்தில் குறைபாடு ஏற்பட்டு விட்டது மாயாஜித் ஜகஜித் ஆக வேண்டும் ஜகஜித் அதாவது இந்த உலகத்தையே வென்றவராக வேண்டும் என்று மகாராஜா மகாராணியைத்தான் சொல்லப்படுகின்றது பிரஜைகளை சொல்ல முடியுமா இப்பொழுது தெய்வீக சொர்க்கத்தின் ஸ்தாபனை ஆகி கொண்டிருக்கின்றது தனக்காக எதை செய்கின்றீர்களோ அதன்படி பலன் அடைவீர்கள் எந்த அளவு பிறரை பாவனமாக்குகின்றீரோ அதிகமாக ஞானம் தானம் செய்பவர்கள்தான் பலன் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸ்தூல தானம் செய்பவருக்கு பெயர் கூட வெளிப்படுகின்றது 
மறுஜென்மத்தில் அல்பகால பலன்தான் கிடைக்கின்றது ஆனால் இங்கு இருபத்தோரு ஜென்மத்திற்கான விஷயமாகும் இது பாவனமான உலகிற்கு எஜமானனாக ஆக வேண்டும் யார் தூய்மையாக இருந்தார்களோ அவர்கள் மீண்டும் தூய்மையாகுகின்றார்கள் நாளாக நாளாக மாயா அடி கொடுத்து கீழே விழ வைத்து விடுகின்றது மாயாவும் குறைவான துஷ்ட நல்ல எட்டு டு பத்து வருடங்கள் தூய்மையாக இருந்தாலும் தூய்மையாவதில் சண்டை ஏற்பட்டு மற்றவர்களை கீழே விழுவதிலிருந்து காப்பாற்றினார்கள் பிறகுதானே விழுந்துவிட்டனர் அதிர்ஷ்டம் என்று தானே சொல்ல முடியும் பாபா உடையவராகி பின் மாயா உடையவராகி விட்டால் விரோதியாகிவிட்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது குதா தோஸ்து என்ற கதை உள்ளதல்லவா தந்தை வந்து குழந்தைகளுக்கு அன்பை தருகின்றார் சாட்சாத்காரம் செய்விக்கின்றார் பக்தி செய்யாமலேயே சாட்சாத்காரம் கிடைக்கின்றது ஏனென்றால் நண்பனாகிவிட்டார் அல்லவா எவ்வளவு சாட்சாத்காரம் கிடைத்தது பிறகு ஜாது மந்திரம் என்று நினைத்து தொல்லை கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் எனவே அதனை தந்தை நிறுத்திவிட்டார் பிறகு கடைசியில் நீங்கள் காட்சிகளை பார்ப்பீர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் எவ்வளவு மஜாவாக இருந்தது அதனை பார்த்தும் கூட நிறைய பேர் சென்று விட்டார்கள் சூளையில் சில கற்கள் பக்குவமாகப்படுகிறது சில வேகாமலேயே இருந்து விடுகின்றது சில உடைந்தும் விடுகின்றது எத்தனை பேர் சென்று விட்டார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் லட்சாதிபதி கோடீஸ்வரன் ஆகிவிட்டார்கள் நாங்கள் சொர்க்கத்தில் இருக்கின்றோம் என்று நினைக்கின்றார்கள் இப்பொழுது சொர்க்கம் எப்படி இருக்க முடியும் புது உலகத்தில்தான் சொர்க்கம் இருக்க முடியும் மிகவும் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் வெகுகாலம் கழித்து கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான அன்பு குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையுமாகிய இறை தந்தையின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் அன்பு நினைவுகள் நாமும் தந்தைக்கு அன்பு நினைவுகளையும் காலை வணக்கத்தையும் நமஸ்காரத்தையும் கூறிக்கொள்வோம் தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் தன்னுடைய உயர்ந்த அதிர்ஷ்டத்தை உருவாக்க கருணை உள்ள உடைய உடையவராகி நாமும் கற்றறிந்து பிறருக்கும் கற்பிக்க வேண்டும் ஒருபோதும் எந்த பழக்கத்திற்கும் வசமாகி தன்னுடைய பதிவேட்டை தம்முடைய மதிப்பெண்களை குறைத்து கொள்ளக்கூடாது இரண்டு மனிதனிலிருந்து தேவதை ஆவதற்கு முக்கியமானது தூய்மையாகும் எனவே ஒரு ஒருபோதும் தூய்மையை இழந்துவிடக்கூடாது தன்னுடைய புத்தியை அழுக்காக்கிவிடக்கூடாது மனதை உறுத்துவது போன்று எந்த தீமையையும் செய்யக்கூடாது தூய்மையான விஷயத்திலிருந்து அகன்றுவிடக்கூடாது வரதானம் அமைதி தூதுவராகி அனைவருக்கும் அமைதிக்கான செய்தியை கொடுக்கக்கூடிய மாஸ்டர் அமைதி நிறைந்த சக்தியின் வள்ளலாக ஆக வேண்டும் குழந்தைகளாகிய நாம் அமைதியின் செய்தியை கொடுக்கக்கூடிய அமைதி தூதுவர்களாக ஆக வேண்டும் நாம் எங்கு இருந்தாலும் தன்னை அமைதியின் தூதுவர் என்று புரிந்து கொண்டு நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அமைதி தூதுவர்கள் அமைதியின் செய்தியைத்தான் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் இதன் மூலமாக நாமும் தூய்மையாகி அமைதியின் சொரூபமாகி சக்திசாலியாக ஆகி மற்றவர்களுக்கும் அமைதியை கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அசாந்தி கொடுத்தாலும் நீங்கள் அமைதியைத்தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று தந்தை கூறியிருக்கின்றார் நெருப்பை பற்ற வைப்பார்கள் நீங்கள் தண்ணீரை ஊற்றுங்கள் இதுதான் அமைதி தூதுவர்கள் மாஸ்டர் அமைதி சக்தியின் வள்ளல்கள் குழந்தைகளின் கடமையாகும் ஸ்லோகன் சப்தங்களில் வருவது எளிமையாக இருப்பது போன்று சப்தங்களை கடந்து செல்வதும் எளிமையாக இருக்க வேண்டும் அதனால் தூய்மையாக இருந்து தூய்மையாக ஞானத்தை கற்றறிந்து தூய்மையாக அடுத்தவருக்கும் கூறுங்கள் ஓம் சா